আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু স্কুল অফ ইংলিশ বাই মুশফিকা প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বাক্যগুলো ইংরেজিতে বলা শিখি সে বাসায় যাচ্ছে হি ইজ গোয়িং হোম হি ইজ গোয়িং হোম অনেকে ভুল করে এখানে টু বলো হি ইজ গোয়িং টু হোম মনে রাখবে হোম এই ওয়ার্ডের আগে কখনোই টু হবে না তুমি এটা বলতে পারো হি ইজ গোয়িং টু মাই হোম বা হি ইজ গোয়িং টু হিজ হোম কিন্তু একদম ডিরেক্টলি টু এর পরে হোম হবে না তাহলে সেন্টেন্সটা কি হবে হি ইজ গোয়িং হোম আজ সন্ধ্যায় সে বাসায় থাকছে হি ইজ স্টেইং অ্যাট হোম দিস ইভিনিং হি ইজ স্টেইং অ্যাট হোম দিস ইভিনিং সে হেঁটে বাসায় গেল হি ওয়াকড হোম হি ওয়াকড হোম যখন সে বাসায় গেল তখন সে ক্লান্ত ছিল হি ওয়াজ টায়ার্ড ওয়েন হি গট হোম হি ওয়াজ টায়ার্ড ওয়েন হি গট হোম বাক্যটিকে তুমি এভাবেও বলতে পারো হি ওয়াজ টায়ার্ড ওয়েন হি অ্যারাইভড হোম হি ওয়াজ টায়ার্ড ওয়েন হি অ্যারাইভড হোম আমি তার মতো চালাক না আই এম নট অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ হিম আই এম নট অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ হিম বাক্যটিকে তুমি এভাবেও বলতে পারো আই এম নট অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ হি ইজ আই এম নট অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ হি ইজ আমি তাদের মতো কঠোর পরিশ্রম করি না আই ডোন্ট ওয়ার্ক অ্যাজ হার্ট অ্যাজ দেম আই ডোন্ট ওয়ার্ক অ্যাজ হার্ট অ্যাজ দেম বাক্যটিকে তুমি এভাবেও বলতে পারো আই ডোন্ট ওয়ার্ক অ্যাজ হার্ট অ্যাজ দেই টু আই ডোন্ট ওয়ার্ক অ্যাজ হার্ট অ্যাজ দেই টু আমি না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করো ওয়েট হিয়ার আনটিল আই কাম ব্যাক ওয়েট হিয়ার আনটিল আই কাম ব্যাক আবার এই বাক্যটিকে তুমি এভাবে বলতে পারো ওয়েট হিয়ার টিল আই কাম ব্যাক ওয়েট হিয়ার টিল আই কাম ব্যাক মানে আমি যতক্ষণ না আসি তুমি অপেক্ষা করো অনেকেই কনফিউজড হও আনটিল এবং টিলের ব্যবহার নিয়ে এটা নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো খাবার সময় তারা কথা বলেছিল দে স্পোক ডিউরিং দ্য মিল দে স্পোক ডিউরিং দ্য মিল তারা যখন খাচ্ছিল তখন তারা কথা বলেছিল দে স্পোক ওয়াইল দে ওয়ার ইটিং দে স্পোক ওয়াইল দে ওয়ার ইটিং আপনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন ওয়াই আর ইউ লুকিং অ্যাট মি ওয়াই আর ইউ লুকিং অ্যাট মি আপনাকে আমার পরিচিত মনে হচ্ছে ইউ সিম টু বি নোন টু মি ইউ সিম টু বি নোন টু মি সিম শব্দটি বলতে বোঝায় মনে হওয়া আমার এটা মনে হয় ইট সিমস টু মি ইট সিমস টু মি মানে আমার এটা মনে হয় আপনি কোথায় পড়েন ওয়ার ডু ইউ স্টাডি ওয়ার ডু ইউ স্টাডি আপনি কি করেন হোয়াট ডু ইউ ডু হোয়াট ডু ইউ ডু সে সজীবকে খুঁজছে হি ইজ লুকিং ফর সজীব হি ইজ লুকিং ফর সজীব সে তার মায়ের দেখাশোনা করে হি লুকস আফটার হিজ মাদার হি লুকস আফটার হিজ মাদার আবার এই বাক্যটিকে তুমি এভাবেও বলতে পারো হি টেক্স কেয়ার অফ হিজ মাদার হি টেক্স কেয়ার অফ হিজ মাদার লুক আফটার বা টেক কেয়ার এর মানে হলো দেখাশোনা করা আমি এরকম পরিস্থিতিতে আর পড়তে চাইনি আই ডিড নট ওয়ান্ট টু বি ইন দ্য সেম সিচুয়েশন আগেইন আই ডিড নট ওয়ান্ট টু বি ইন দ্য সেম সিচুয়েশন আগেইন চোরটি দৌড়ে পালালো দ্য থিফ রেন আওয়ে দ্য থিফ রেন আওয়েই বাক্যটিকে তুমি এভাবেও বলতে পারো দ্য থিফ র্যান অফ দ্য থিফ র্যান অফ সে তার শার্টটি পড়ল হি ফুট অন হিজ শার্ট হি ফুট অন হিজ শার্ট এখানে অনেকেই ভাবতে পারো যে হি এর সাথে ফুটস হবে কিন্তু যদি আমরা সেন্টেন্সটিকে পাস্ট ইনডেফিনিটে রাখি তখন কিন্তু ফুট ভার্ব টু ইউজ হবে এবং ভার্ব টু এর সাথে কখনো এস বা ইয়েস হয় না তাহলে বাংলা বাক্যটিও খেয়াল করো যেটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে আবার বাক্যটিকে এভাবেও বলা যায় হি পুট হিজ শার্ট অন হি পুট হিজ শার্ট অন সে তার জুতা খুলতে যাচ্ছে হি ইজ গোয়িং টু টেক অফ হিজ শুজ হি ইজ গোয়িং টু টেক অফ হিজ শুজ বাক্যটিকে তুমি এভাবেও বলতে পারো হি ইজ গোয়িং টু টেক হিজ শুজ অফ হি ইজ গোয়িং টু টেক হিজ শুজ অফ সে রেডিওটি চালু করলো হি টার্নড অন দ্য রেডিও হি টার্নড অন দ্য রেডিও 
বাক্যটিকে তুমি এভাবেও বলতে পারো হি টার্ন দ্য রেডিও অন হি টার্ন দ্য রেডিও অন সে রেডিওটি বন্ধ করল হি টার্ন অফ দ্য রেডিও হি টার্ন অফ দ্য রেডিও আবার এভাবেও বলা যায় হি টার্ন দ্য রেডিও অফ হি টার্ন দ্য রেডিও অফ সে তার বইটি নিচে রাখল হি পুট হিজ বুক ডাউন হি পুট হিজ বুক ডাউন এভাবেও তুমি বলতে পারো হি পুট ডাউন হিজ বুক হি পুট ডাউন হিজ বুক সে তার বইটি তুলে নিল হি ফিক্ট হিজ বুক আপ হি ফিক্ট হিজ বুক আপ এভাবেও বলতে পারো হি ফিক্ট আপ হিজ বুক হি ফিক্ট আপ হিজ বুক তো এভাবে তোমার বাক্যগুলো বলার ও লেখার অনুশীলন করতে পারো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আসসালামু আলাইকুম